Good evening. Hello viewers. Welcome back to my channel Bella Language School. In this evening, I'll talk about there is or there are Ache. Tar age ami alochona korechhilam there was chilo othoba there were chilo. Ajke alochona korchi there is ache othoba there are ache. Tahole cholun ajker alochonai ekhane likha ache there is ache there are ache. Tar ager alochona ti chilo there was chilo there were chilo there was chilo there were chilo oita chilo otit kaler jonno ar eta hocche there is ache there are ache bortoman kaler jonno orthat kono kichu existence ostitto ba located obosthito bujhale ei there diye sentence ti shuru korte hoy ar ei there er nirdishto kono ortho nei eta diye shudhu sentence ti shuru bujhai ei there er temon kono probhab thake na sentence er moddhe কিন্তু অস্তিত্ব বা অবস্থিতকে অবশ্যই বুঝাবে আবার এই देयर ইজ দিয়ে যে অর্থ বোঝানো হয় আই হ্যাভ দিও একই অর্থ বোঝানো হয় অর্থাৎ হ্যাভ দিয়ে কিন্তু ওই হ্যাভ এর জায়গায় হবে মালিকানা আর देयर ইজ देयर আর এর জায়গায় মালিকানা নির্দিষ্ট থাকবে না এজন্য বলা হয়েছে মালিকানা নট ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ देयर দিয়ে যে সেন্টেন্স শুরু হবে সেখানে মালিকানাটা তেমন ইম্পর্টেন্ট না আর আই হ্যাভ अथवा I had दिए जेटा शुरू हो बे शेखने मालिका ना टाइम इम्पोर्टेन्ट माने सब्जेक्ट बस जेस हमने थक बे तार मालिका ना बुझा बे और एक हेत्रे मालिका ना निर्धारित तो नाउ बुझा दे पारे और एक हेत्रे जो दी सब्जेक्ट आशिया ता होले सब्जेक्ट का डायरेक्ट आज बना एर पॉसिसिव फॉर्म टी ए देर दे it থাকলে its they থাকলে their rahim থাকলে rahims এভাবে their দিয়ে শুরু বাক্যটি possessive form টা বসবে subjective form টা বসবে না অর্থাৎ direct যে subject সেটা বসবে না আর এই their দিয়ে শুরু করা সেন্টেন্স গুলোতে is are যে অনুযায়ী হয় সেটা হচ্ছে is are এর পর যে subject থাকবে সে অনুযায়ী উল্টো ভাবে এই verb এর উপর অর্থাৎ be verb এর উপর প্রভাব ফেলবে তাহলে আমরা একটু দেখে আসি দুটো সেন্টেন্সে এখানে লিখে আছে there is a pen একটি কলম আছে তাহলে এ পেন এটা হচ্ছে অবজেক্ট এই অবজেক্ট অনুযায়ী সাবজেক্ট হয়েছে একটি পেন এর জন্য ইজ হয়েছে এখানে देयर এর কারণে ইজ হয়নি আবার এখানে দেখুন देयर আর টু পেনস দুটো কলম আছে অথবা দুটো কলম তাহলে টু পেনস এর জন্য আর হয়েছে এই देयर এর কারণে আর হয়নি টু পেনস সাবজেক্ট পরবর্তী সাবজেক্ট এট এর কারণে আর হয়েছে তাহলে देयर দিয়ে সেন্টেন্স শুরু বাক্যগুলো এই देयर ইজ অথবা देयर আর যেখানে থাকে এই ইজ আর এর পরে যে সাবজেক্ট থাকবে সেই অনুযায়ী এই ইজ আর পরিবর্তিত হবে এভাবে আমরা সাধারণত देयर সম্পর্কে একটু জেনে গিয়েছি এবার देयर ইজ देयर আর এর পরে বিভিন্ন নমিনাল ওয়ার্ড বা নামবাচক শব্দ বসি আমরা এই देयर ইজ देयर আর এর বর্তমান ফর্মটি বাংলা অর্থসহ পড়ে নিচ্ছি देयर ইজ এ স্কুল বিসাইড দা স্ট্রিট রাস্তার পাশে একটি স্কুল আছে देयर ইজ এ শপ এট দা কর্নার অফ দা স্ট্রিট রাস্তার কোনায় একটি দোকান আছে देयर আর টু শপস এট দা কর্নার অফ দা স্ট্রিট রাস্তার কোনায় দুটো দোকান আছে তাহলে প্লুরাল হলে আর আর প্লুরাল না হলে সিঙ্গুলার হলে ইজ বসে যেমন देयर আর মেনি ট্রিজ বোথ সাইড অফ দা স্ট্রিট রাস্তার দুপাশে অনেক গাছ আছে যেমন देयर ইজ এ টেম্পল ইন ঢাকা ঢাকায় একটি টেম্পল আছে এভাবে আমরা देयर সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে গিয়েছি এবার 10টি সাবজেক্ট সহ এই देयर ইজ देयर আর দ্বারা আমরা বিভিন্ন বাক্য বাংলা অর্থ সহ বানিয়ে নিচ্ছি देयर ইজ এ ফ্যান ইন মাই পকেট আমার পকেটে একটি কলম আছে देयर আর মেনি ফ্যানস ইন आवर পকেট আমাদের পকেটে অনেক কলম আছে देयर ইজ এ ফ্যান ইন ইওর পকেট তোমার পকেটে একটি কলম আছে देयर আর মেনি ফ্যানস ইন ইওর পকেট তোমাদের পকেটে অনেক কলম আছে there is a pen in his pocket tar pocket e ekti kolom ache there is a pen in her pocket tar pocket e ekti kolom ache there is a pen in its pocket her pocket e ekti kolom ache there are many pens in their pocket tader pocket e onek kolom ache there is a pen in rahim's pocket rahim er pocket e ekti kolom ache there are many pens in rahim and karim's pocket rahim ebong karim der pocket e onek kolom ache এভাবে আমরা 10টি সাবজেক্ট সহ देयर ইজ এবং देयर আর এর বর্তমানটি বাংলা অর্থ সহ পড়ে নিয়েছি এবার देयर ইজ देयर আর কতভাবে আসে তা আমরা বাংলা অর্থ সহ এখানে 
তুলে ধরেছি দ্যাট ইজ এ ফ্যান ইন দ্য টেবিল টেবিলে একটি কলম আছে দ্যাট ইজ নট এ ফ্যান ইন দ্য টেবিল টেবিলে কলম নেই ইজ দেয়ার এ ফ্যান ইন দ্য টেবিল টেবিলে কি কলম আছে ইজ দেয়ার নট এ ফ্যান ইন দ্য টেবিল টেবিলে কি কলম নেই হোয়াট ইজ দেয়ার কি আছে হোয়াট ইজ নট দেয়ার কি নেই হোয়েন ইজ দেয়ার এ ফ্যান অন দ্য টেবিল টেবিলে কখন একটি কলম আছে হোয়ার ইজ দেয়ার এ ফ্যান অন দ্য টেবিল টেবিলের কোথায় একটি কলম আছে যদিও এটি দেয়ার দিয়ে তেমন একটা মিলে না হোয়ার ইজ এ ফ্যান অন দ্য টেবিল এটাই হয় তারপরে এটা দিয়েছি হাউ ইজ দেয়ার এ ফ্যান অন দ্য টেবিল টেবিলে কিভাবে একটি কলম আছে হোয়াই ইজ দেয়ার এ ফ্যান অন দ্য টেবিল টেবিলে কেন একটি কলম আছে হো ইজ দেয়ার কে আছে হো আর দেয়ার কারা সেখানে আছে এখানে দেয়ার দ্বারা সেখানে বুঝাবে না অস্তিত্বই বুঝাচ্ছে হুইচ ইজ দেয়ার কোনটি আছে হুইচ ফ্যান ইজ দেয়ার কোন কলমটি আছে ইন হুইচ কোম্পানি ইজ দেয়ার এ ফ্যান কোন কোম্পানিতে একটি কলম আছে থ্রু হুইচ ইজ দেয়ার এ ফ্যান ফর মি কোনটির মাধ্যমে আমার একটি কলম আছে উইথ হোম ইজ দেয়ার এ ফ্যান কার সাথে আমার একটি কলম আছে উইদাউট হোম ইজ দেয়ার এ ফ্যান কাকে ছাড়া আমার একটি কলম আছে বিফোর হোম ইজ দেয়ার এ রিক্সা কার সামনে আমার একটি রিক্সা আছে আফটার হোম ইজ দেয়ার এ রিক্সা কার পর একটি রিক্সা আছে টু হোম ইজ দেয়ার এ লাইটার কার প্রতি একটি চিঠি আছে বাউট হোম ইজ দেয়ার এ লাইটার কার সম্বন্ধে একটি চিঠি আছে এগেনস্ট হোম ইজ দেয়ার এ লাইটার কার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ বা চিঠি আছে হাউ মাচ ইজ দেয়ার ওয়াটার ইন দ্য পট পাত্রে কতটুকু পানি আছে হাউ মাচ টাইম ইজ দেয়ার এ টাইগার ইন দ্য স্ট্রিট ওই রাস্তায় কত সময় একটি বাঘ আছে হাউ মেনি টাইমস ইজ দেয়ার এ টাইগার ইন দ্য ভিলেজ ওই গ্রামে কতবার একটি বাঘ আসছে বা আছে হাউ লং ইজ দেয়ার এ ফ্লাড ইন দ্য ভিলেজ এই গ্রামে কতবার বন্যা হয়েছে হাউ অফটেন আর দেয়ার মাইগ্রেটেড বার্ডস ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে অতিথি পাখি কতবার আসছে বা আছে হোয়াট ফর ইজ দেয়ার এ ওয়ার্ক এট কলেজ কলেজে কি কাজ আছে ফর হোয়াট ইজ দেয়ার এ ওয়ার্ক এট কলেজ কলেজে কিসের জন্য কাজ আছে হুজ ওয়ার্ক ইজ দেয়ার ইন ঢাকা ডাকাইকার কাজ আছে হোয়াট টাইপস অফ ওয়ার্ক ইজ দেয়ার ইন লন্ঠন লন্ঠনে কোন ধরনের কাজ আছে হোয়াট আইটেমস অফ ফুড ইজ দেয়ার ইন টেবল টেবেলে কোন ধরনের খাবার আছে হোয়াট সর্ট অফ মিউজিক ইজ দেয়ার ইন মুভি মুভিতে কোন ধরনের মিউজিক আছে হাউ মেনি পিপল আর দেয়ার ইন দ্য ভিলেজ গ্রামে কতজন লোক আছে হোয়াট আর দে এইগুলো কি কি হোয়াট খাইন্ড অফ ইস এ ইজ দেয়ার ইন দ্য পেপার পেপারে কোন ধরনের প্রবন্ধ আছে এভাবে আমরা দেয়ার ইজ বা দেয়ার আর আছে অস্তিত্ব আছে বা অবস্থিত আছে কোথাও কোনো কিছু বর্তমানে অস্তিত্ব আছে বুঝাতে দেয়ার ইজ বসে যেমন দেয়ার ইজ এ টেম্পল ইন ডাকা ডাকায় একটি টেম্পল আছে অথবা দেয়ার আর মেনি টেম্পল ইন ডাকা ডাকায় অনেক টেম্পল আছে কোনো কিছু অবস্থিত বোঝাচ্ছে আবার কোনো কিছু অস্তিত্ব বোঝাচ্ছে বর্তমানে দেয়ার ইজ এ টাইগার ইন দ্য জঙ্গল বনে একটি বাঘ আছে এভাবে আমরা দেয়ার আর এবং দেয়ার ইজ এর বর্তমান অর্থ অস্তিত্ব বা অবস্থিত বোঝাই এরকম ইংরেজিটি বাংলা অর্থ সহ জেনে গিয়েছি